মেট্রোসাম সিমেন্ট নিবেদিত ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সংবাদ সম্প্রসারণে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফাহমিদা সম্পা দিনের বাছাই করা সংবাদ এবং এর পর্যালোচনা নিয়ে সংবাদ সম্প্রসারণে আজ আমার সাথে অতিথি হয়ে এসেছেন ফাইন্যান্সিয়াল হেরাল্ডের সম্পাদক রিয়াজউদ্দিন আহমেদ এবং শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম আপনাদের দুজনকে স্বাগত আজকের আয়োজনে আলোচনা শুরু করতে চাই অনলাইন বা তথ্য প্রযুক্তির যত বিস্তার ঘটছে সেই সংক্রান্ত অপরাধ ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় আমাদের সামনে আসছে এবং বিশেষ করে এই যে কারো অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত কোনো ছবি ছড়িয়ে দেওয়া যায় খুব সহজে বিশেষ করে শিকার হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি নারীরা এর বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বেশ তৎপরতা দেখিয়েছে তবে সেটিকে আসলে যথেষ্ট কি না যে পরিমাণে এই অপরাধগুলো ঘটছে সেই তুলনায় ব্যবস্থাগুলো যথেষ্ট কি না যদি শুরু করতেন সৈয়দ মঞ্জুর ইসলাম আপনি এটি তো নতুন ধরনের ক্রাইম অপরাধ যেটাকে বলা হয় সাইবার ক্রাইম ঠিক এর জন্য আমরা আসলে প্রস্তুত নই কারণ এই প্রযুক্তি আমরা তৈরি করি না আমরা উৎপাদন করি না আমরা শুধু ভোগ করি গ্রহণ করেছি কিন্তু এর যত অপব্যবহার হতে পারে সেই সম্পর্কে আমরা এখনও সতর্ক নই দ্বিতীয় হচ্ছে এগুলি মোকাবেলার জন্য এমনকি উন্নত বিশ্বেও খুব প্রশিক্ষিত জনবল আছে যারা নিজেরা ওই বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন পিলি পুলিশ বিভাগে সাইবার ক্রাইম ইউনিটও আছে এবং তারা খুব দ্রুত সেটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন তারপরও দেখবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো জায়গায় এই গুজব ছড়ায় অথবা কেউ কাউকে আহত করার জন্য এই ধরনের ছবি ছড়িয়ে দিচ্ছে আর পশ্চিমে তো একটা ঐতিহ্য আছেই যে ছবি তোলার জন্য যেমন পাপা রাজি যাদের বলা হয় তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াটা খুব কঠিন তো এইগুলি একটা থাকবে কিন্তু আমার মনে হয় যে আমরা যে প্রযুক্তি ব্যবহার করেছি প্রযুক্তির ভালো মন্দ সব বিবেচনা করেই তো গ্রহণ করা উচিত এখন যেভাবে প্রযুক্তি বাড়ছে তাতে আমার মনে হয় এই সক্ষমতাটুকু আমাদের বাড়াতে হবে আমাদের সাইবার ক্রাইম ইউনিট দুঃখিত পুলিশের আরও বেশি শক্তিশালী হওয়া উচিত এবং স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তাদের ক্রমাগত প্রশিক্ষণ দেয়া তাদেরকে সুশিক্ষিত করা এই বিষয়গুলি আমাদের জানতে হবে আর এরপর যেটি হচ্ছে যে যারা এই অপরাধ মোকাবেলা করবেন তাদের পাশাপাশি আরও কিছু বিশেষজ্ঞ তৈরি করা যারা আগে থেকেই জিনিসগুলো অনুধাবন করতে পারেন শুধু যে কারো ব্যক্তিগত ছবি ছড়িয়ে দেওয়া বা প্রতিহিংসার প্রতিশোধ প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে কাজগুলো হচ্ছে তাও কিন্তু না আমরা দেখছি যে বেশ কিছু গুজবও কিন্তু ছড়ানোর পেছনে এবং অস্থিরতা তৈরির ক্ষেত্রেও কিন্তু এই মাধ্যমে গুজব এটা খুব সহজ হয়ে গেছে একটা স্কুলের ছাত্র নাকি সেটি পারে আমি অবশ্যই জানি না সেই সক্ষমতা একটা স্কুলের ছাত্রের কী করে হতে পারে আপলোড করে জিনিসগুলি ছড়িয়ে দিচ্ছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আগে থেকে যদি আমরা না জানতে পারি এই ধরনের ব্যবহারকারী এই ঘটনাগুলি ঘটাতে পারে তাহলে সেখানে বাধা দেওয়াটা খুব কঠিন আর একটা ছড়িয়ে গেলে তো সঙ্গে সঙ্গে সেটি স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারছে পার মানুষ তাদের সেটি কিছুক্ষণ পর সরিয়ে নিলেও এটি যে একেবারে চলে যাচ্ছে তা কিন্তু না মনে রাখতে হবে সাইবার পৃথিবীটি এমনই গভীর একটা পৃথিবী এবং অনন্ত কাল ধরে সেটি চলবে যে আপনি একবার যদি কোনো ছবি সেখানে দিচ্ছেন তো সেটি যে কোনো ক্রমে মুছে যাবে সেই নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে সাইবার দুনিয়াটাকে ভালো কাজে তো অবশ্যই অনেক ব্যবহার হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি তা আমরা অনেক দূরে গিয়েছি কিন্তু অপরাধের মাত্রাও ভিন্ন ভিন্ন পেয়েছে সেইগুলোকে মোকাবেলার জন্য আমরা কতটা প্রস্তুত আছি দেখেন এটা মানে ওই এটা তো কুসুমাস্তীর্ণ কোনো পথ না এই পথে বহু কাটা আছে বাধা আছে এটাকে মোকাবেলা করেই প্রযুক্তির সুবিধা নিতে হবে প্রযুক্তিকে তো আপনি পুরোপুরি বাদ দিতে পারবেন না মাথা ব্যথা হলো মাথাটা কেটে ফেলব এটা তো হবে না তো যেটা সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম বললেন উনি উনি খুব ভালো করে বলেছেন আমার শুধু একটা কথা যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট একটা তৈরি করেছেন এইটাতে এইসব অপরাধের বিচার হচ্ছে না কেন শুধু সাংবাদিক ধরে নিয়ে যাওয়া হয় শিক্ষক ধরে নিয়ে যাওয়া হয় এটা তো এবং খুব সহজ যদি মনে করে সাংবাদিক বা শিক্ষকরা কোনো জায়গায় বসে ষড়যন্ত্র করছে মানে প্রস্তুতি নিচ্ছে ওই সময় মানে পুলিশ ধরে ফেলতে পারবে কোনো ওয়ারেন্ট লাগবে না কিচ্ছু লাগবে না এদেরকে ধরে না কেন এইগুলি যারা করে যেমন ধরেন আমরা ওই যে ওসি মোয়াজেম হোসেন ওই যে ফেনির ঘটনায় ওইটাতে আমরা বলছিলাম যে ওনাকে ওনার বিচার করা হয়েছে এবং সাইবার ক্রাইমের এই একটাই মাত্র বিচার হয়েছে 
ডিজিটাল সিকিউরিটি একটে হয়ে একটে হয়েছে বোধ হয় এটা কিন্তু দেখেন এই এইটাও মানে ভালো করে জিনিসটা মানে কেউই আত্মস্থ করতে পারে না যারা বিচার করবে যারা মানে এই উকালতি করবে তা কেউ মানে ওইভাবে প্রিপেয়ার্ড না কিন্তু কিন্তু যে কথাটা সত্য এটা হলো যে সাইবার ওয়ার্ল্ড ইজ এক্সপান্ডিং বড় হচ্ছে দিনে দিনে এবং এটাকে ছোট করার কোনো পথ নাই ছোট করলে আমরা ছোট হয়ে যাব কাজেই এইটাকে বড় রেখে কিভাবে এই আগাছা উপরে ফেলা যায় এই ব্যবস্থা নিতে হবে এখন আপনি ব্যবস্থা নেওয়ার সক্ষমতা আসলে আমাদের সেই অনুযায়ী আমরা তুলেছি কিনা করে না আমার কথা হলো দেখেন এই যে বিটিআরসি চেয়ারম্যান আসলে জিজ্ঞেস করতাম যে এইটা হাইকোর্ট পর্যন্ত গেল কেন এটা তো ওনাদের দায়িত্ব ওনাদের একটা মনিটরিং সেল তো থাকবে কোথায় কোথায় কি যাচ্ছে খারাপ যাচ্ছে ভালো যাচ্ছে কি যাচ্ছে খারাপ গুলিকে আস্তে আস্তে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলবে এটাই তো নিয়ম এইটা করছে না কেন এই 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 জিনিসটা তো বিটিআরসির দায়িত্ব বিটিআরসি যেহেতু মানে আকাশ খুলে দিয়েছে তা আকাশে চাইনিজদের এটা কথা ছিল যখন তারা ওপেনিং আপ করে তো বলছে যে এত ওপেনিং আপ করলেন দেশের ভিতরে তো বিদেশি কালচার ঢুকে যাবে তো বললো যে আমরা জানি যে জানালা খুলে দিলে ফ্রেশ এয়ারের সাথে মশা মাসি এগুলি ডুববে তার জন্য আমরা মরাল নেটিং করা যাবে মরাল নেটিং যেটা যে মানে মরাল এডুকেশনটাকে স্ট্রং করতে হবে এটা কিন্তু বন্ধ করা যাবে না ফ্রেশ এয়ার পাইতে হলে জানালা খুলতে হবে এবং জানালা খুললে মশা মাসি ডুববে তো এটাকে মানে এটা এটাকে কাজে লাগাতে হলে আপনার ইয়েটা করতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে তার কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে এইটা আমাদের শিখতে হবে আমাদের এখনো শিখার অনেক বাকি আমার মনে হয় যে আমরা গোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দিলাম কিনা আমরা কি বেশি মাত্রায় যেতে অগ্রসর হতে যে আমরা এই এইটার যে খারাপ দিকগুলি এইটা আমরা বোধ হয় ধরতে পারছে না তিনি বলেছেন যে জঙ্গিবাদ দুর্নীতি বা সন্ত্রাস দমনের শুধু যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সরকার জোরালো ভূমিকা একমাত্র পালন করবে তা কিন্তু না এই ধরনের চলচ্চিত্র কিন্তু সেখানে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে জনাব সৈয়দ মঞ্জুর ইসলাম আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আপনি আপনার মানে দৃষ্টিতে আমাদের চলচ্চিত্রের একাল সেকাল মিলিয়ে আসলে বর্তমানে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আমাদের চলচ্চিত্রের দিনকাল এখন ভালো নেই আপনি দেখুন সিনেমা হলগুলো সব মরে যাচ্ছে একটি নির্দেশনা দিয়েছে যে ডিজিটাল করলে ভালো কিন্তু এটি তো আসলে তাদের হাতে ছেড়ে দিলে ব্যবসায়ীরা তো আর ব্যবসা বোঝে যখন সিনেমা হলের দর্শক হয় না তখন তো তারা এটি বন্ধ করবে যেটি লাভজনক তারা সেটি করবে এটা নিয়ে আমাদের আক্ষেপ করার কিছু নেই মাল্টিস্তরিক বিল্ডিং তারপরে সেখানে অনেক বেশি পয়সা এখন সিনেপ্লেক্স হচ্ছে ভালো কিন্তু দেখা যাচ্ছে একটা দাবি উঠছে বিদেশ থেকে সিনেমা আনতে হবে আমাদের দেশে ভালো ছবি উৎপাদিত হয় কিন্তু সংখ্যা কত যে ধরনের চলচ্চিত্র দেখে সমাজ একটি নৈতিক চিন্তা উপহার পায় বা সমাজে নৈতিক চিন্তা গতিশীল হয় সেই ধরনের চলচ্চিত্র কটা হয়ে বছরে এবং সেগুলি কি সিনেমা হলে গিয়ে দেখার মতো পরিবেশ থাকে ফলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের চলচ্চিত্রে একটা মন্দাক সময় যাচ্ছে কিন্তু চল চলচ্চিত্রকে নৈতিক একটা অবস্থান থেকে বিশেষ করে পরিবারের জন্য কিছু উপহার দিতে হবে কিন্তু তাদের যদি প্রণোদনা দেয়া না হয় যদি একটা চলচ্চিত্র করে একজন প্রযোজক দেখা যাচ্ছে যে লাভের পরিবর্তে লোকসান গুনছেন তিনি তো আর দ্বিতীয়বার উৎসাহিত হবেন না ফলে একটা উদ্যোগ সরকার নিয়েছিল যে ভর্তুকি দিয়ে বা অনুদান দিয়ে কিছু ভালো ভালো চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছিল আমি মনে করি সরকার অন্তত বছরে দশটা চলচ্চিত্রকে যদি ভালো অনুদান দিয়ে সত্যিকার অর্থে ভালো চলচ্চিত্র তৈরি হয়ে যেগুলি পরিবারের জন্য যেগুলি বলা হলো যে পরিবারের ভূমিকা রাখতে পারবে সেই ধরনের চলচ্চিত্র করা যেতে পারে পৃথিবীতে আর্ট ফিল্ম এবং সেগুলি একটা উদ্দেশ্য থাকবে যে জনগণকে কিছুটা উৎসাহিত করার 
যেমন জঙ্গিবাদ বিরোধী চলচ্চিত্র হয়েছে আমাদের দেশে সেগুলি হবে সফলতা পেয়েছে এখন যদি মাদক বিরোধী চলচ্চিত্র হয় বিশেষ করে এই ধরনের চলচ্চিত্র যদি করতে চাই তাহলে ভালো স্ক্রিপ্ট থাকতে হবে ভালো অভিনেতা থাকতে হবে সব কিছু থাকতে হবে পাশাপাশি যে প্রযোজনা করবেন তার জন্য যেন ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে সেটি সরকার দেখতে হবে সরকার তো অনেক কাজে পয়সা খরচ করছে এই যে আমাদের বিপিএল নামে বিপিএলের যে উদ্বোধনী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আমরা দেখছিলাম আমি খুব দুঃখ পেলাম যে এখানে সব বিদেশি শিল্পীদের প্রাধান্য আমাদের দেশি শিল্পীদেরও সমস্যাটা কোথায় আমি যদি এখানে থাকতাম আমি আমাদের ভবিষ্যৎটা তুলে ধরতাম আমাদের অনেকগুলি স্কুল আছে আমাদের যেখানে মেয়েরা বা ছেলেরা ভালো শরীর বিদ্যা করে ভালো গান গায় ভালো অভিনয় করে তাদের দশটা স্কুলকে নিয়ে আসতে অসুবিধাটা কী হতো আজকে এই যে এত টাকা খরচ করলাম আমরা বিদেশি শিল্পীদের পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে ভালো চলচ্চিত্রের পিছনে যদি সেটা দিতে পারতাম আমরা তাহলে তো এই অভিযোগ ওঠে না এবং সরকারের অনুদান প্রাপ্তি একটা ভালো একটা ছাপ পড়ে যায় যে তবে এখানে একটি প্রশ্ন রয়ে যায় যেটি বলছিলেন যে সরকার হয়তো সারা বছরে দশটি ভালো চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য তার তরফ থেকে একটু অনুদান দিতে পারে কিন্তু এই দশটি যদি ভালো চলচ্চিত্র হয় সেটি আমাদের দেশের অভ্যন্তরে যে পরিমাণে দর্শক শ্রেণী আছে যেটি শুরুতেই বলছিলেন যে আমাদের দেশে যদি আমরা শহর কেন্দ্রিক রাজধানী কেন্দ্রিক চিন্তা করি বেশ কয়েকটি সিনে কমপ্লেক্স কিন্তু হয়েছে সিনেপ্লেক্স হয়েছে সেখানে সারা বছর জুড়ে যে চাহিদা থাকে সেই দশটি ছবিকে তো আমি দশটি ছবি তো সরকার অনুদান দিলেন যদি সেগুলি ব্যবসা সফল হয় তাহলে এমনি প্রযোজকটা চেষ্টা করবেন তাদের উদ্যোগে আরও কিছু ভালো ছবি তৈরি করতে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে দশটি ভালো ছবি যে অভিঘাত তৈরি করবে একটি খারাপ ছবি তার বিপরীতে দ্বিগুণ অভিঘাত তৈরি করতে পারে তা আমাদের ছবিতে আমাদের চলচ্চিত্রে একটা অস্তিত্বর অশ্লীলতার একটা অভিযোগ ছিল সেটি এখনও যে গিয়েছে তা নয় কিন্তু আমি মনে করি সেখানে শ্লীল ও অশ্লীল কোনটা সেটা বিচার না করে কোনটা সমাজের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে এইদিকে দৃষ্টি দিলে আমার মনে হয় ভালো কিন্তু তারপরেও আমি বলি পৃথিবীর কোথাও এই মেপে মেপে চলচ্চিত্র হয় না চলচ্চিত্র একটি স্বাধীন সৃজনশীল শিল্প মাধ্যম সেখানে যে যে পরিচালক বা প্রযোজক যিনি থাকবেন যেটি সৃজনশীল ভাববেন সেটি হবে সেখানে আমরা একটা নৈতিক দায় চাপিয়ে দিতে পারি না সেই জন্য নৈতিক দায়টা যদি সরকার একটু গ্রহণ করতে পারেন তাহলে হয়তো দশটি চলচ্চিত্র হলে অসুবিধা কোথায় আগামী বছর হয়তো দেখা যাবে কুড়িটা চলচ্চিত্র তারা তৈরি করছেন এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে যদি ভালো ভালো ছবিগুলি দেখানো হয় তাহলে দেখা যাবে খারাপ ছবি সেখানে আর প্রবেশ করতে পারছে না খারাপ ছবির বাজার হারিয়ে গেলে ভালো ছবি তৈরির জন্য প্রযোজক প্রযোজকরা উৎসাহিত হবেন এটি আমি বিভিন্ন দেশে দেখেছি আর্ট ফিল্মের যে কথাটা রিয়াজ ভাই বললেন আর্ট ফিল্ম আসলে এমন কোনো বিমূর্ত বিষয় না এটা জীবনকে সুন্দর করে উপস্থাপিত করার নামই তো আর্ট ফিল্ম সেটি আমাদের দেশে সম্ভব সেই প্রতিভা কিন্তু আমাদের আছে সেই প্রতিভা এবং সৃষ্টিশীল চিন্তা আমাদের দেশেও আছে আমাদের শিল্পীরাও আছেন বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে মাতিয়ে রাখার মতো শিল্পীও আছেন আবার সেখানে একটা বাণী দেয়া যে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ তৈরি হচ্ছে সেই শিল্পীরাও আসছেন তাদের বাদ দিয়ে আমি কেন বিদেশের দ্বারস্থ হব এই হীনমন্যতা যতদিন আমরা ঝেড়ে ফেলতে না পারব ততদিন আমাদের কোনো আলোচনাই দেশীয় স্বয়ং সম্পূর্ণতাকে তুলে ধরতে পারবে না এই আলোচনা আমরা আরও চালাবো তবে একটি বিরতির পর ঘুরে এসে করতে চাই নেত্রসেমসেমেন নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে নিচ্ছি একটি বিরতি সঙ্গেই থাকো বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম মেট্রোসেম সিমেন্ট নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে এবং বিরতিতে যাবার আগে আমরা কথা বলছিলাম চলচ্চিত্র বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে নিয়ে একাল সেকাল নিয়ে এবং প্রধানমন্ত্রী নিজেও কিন্তু আজকে এক ধরনের নির্দেশনা আহ্বান জানিয়েছেন যাতে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সেই সুদিন সেই বলিষ্ঠ ভূমিকা ফিরে আসে আপনার কাছে কি মনে হয় তিনি আরেকটি নির্দেশনা দিয়েছেন যে জেলা শহরগুলোর যে হলগুলোকে নিয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল তারা বাণিজ্য আসলে করতে পারছিল না লস হচ্ছিল তাদের লোকসান হচ্ছিল কিন্তু সেই হলগুলোকে ডিজিটালাইজড করবার জন্য তিনি একটি নির্দেশনা দিয়েছেন এতে কেউ কি আসলে কাজ হবে আপনার কাছে কি মনে হয় হলে যায় কি জন্য ডিজিটাল জিনিস দেখতে যায় না তো যায় তো সিনেমা দেখতে একটা ভালো ছবি দেখতে যায় সেটাকে আছে আমাদের যে ছবিগুলি আমি ছয় বছর সেন্সার বোর্ডের মেম্বার ছিলাম তা আমাদের তারপরে একটা ন্যাশনাল পাওয়া গিয়েছে চলচ্চিত্রের একটার থেকে শুরু হয়তো মানে চারটা পাঁচটা পর্যন্ত তো আমরা মানে প্রথম দিকে খুব টাইমলি যাইতাম পরে অন্য কাজটা সেরে আসতে এক ঘন্টা ধরেন চলে গেল তো আমরা বললাম যে এটা লিঙ্ক বলে কোনো অসুবিধা হবে না যেখান থেকে শুরু করেছেন এখান থেকে 
marking shuru hoye jabe ekhen theke marking mane nothing new mane amader ami dekhen ekhon to amader boyosh hoyeche amra ghore thaki onek shomoy ektu mane shomoy katanor jonno eta cinema khuji je ekta bhalo ekta social film ekta paoa jay kina ami dekhi na ei je santras domoner kotha bolen santrasher bibhinno kala kaushal je bhabe shekhano hoye cinemar moddhe शिखाने बोर्ड দুইটা দিন একটা অশ্লীলতা আর একটা হলো ওই যে মানে সন্ত্রাসের বা সমাজে সমাজ বিরোধী কাজের নানান কলা কৌশল যেভাবে শিক্ষা দিচ্ছে এইটা তো আমাদের তরুণ সমাজকে প্রভাবিত করছে এবং আমরা দেখছি যে ক্রাইম ক্রাইম ওয়ার্ল্ডে কিন্তু এটা রিফ্লেক্টেড হচ্ছে যারা বিয়াজউদ্দিন আহমেদ যেটি বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে দু একটা ভালো ছবি বা বছরে যে পাঁচটা ভালো ছবি আমাদের হচ্ছে না তা কিন্তু না হচ্ছে এবং তার সেগুলোই তো আসলে পুরস্কার পাচ্ছে আজকে সেই পুরস্কারই তো প্রধানমন্ত্রী তুলে দিলেন কলাকুশ আমাদের যে অভিনেতা অভিনেত্রী বা শিল্পীরা নেই তাও কিন্তু না তারা কিন্তু অন্যান্য জায়গায় যে সফলতার সাথে ব্যবসা সফল ছবিও করে আসছেন ভালো ভালো ছবি উপহার দিচ্ছেন দেশে এবং দেশের বাইরেও तब घाटती आसले कथा एन क्या देखी विभिन्न विश्वविद्यालय फिल्मे ओपर पढ़ाशुना कर विभिन्न विभागों क्योंकि खोला होता क्या चलचित्र शिल्प के विशेषकर हलगुलो के बाचिए रखार जो एखो विदेशी छविगुलो के आर एखे आक कथाओ कश संस्कृत जुग जीतुरा बी सारा विश्व ही भलो भलो छविगुलो देखार सूझ क्यों दर्शक हो तरह रुचिर एक उत्तर एक मिनट ही दीची हमें शिक्षा व्यवस्था संस्कृति के विसर्जन दिए एक सन्तान सांस्कृतिक परिमंडल तैरिर जो आप सुविधा रखी शुद्ध परीक्षा शुद्ध मुखस्त शुद्ध कोचिंग जी पी ए फाइव तो सन्तान समस्त दिन घुर परीक्षा पास धाँधा और माँ और बाबा सन्धार पर ओ जी सिनेमा नहीं बसे जेखने परिवार भेतर द्वंद हिंस्रता यू शेखाना हे परिमंडल के तरह बेर एक सुस्थ चलचित्र देखान खूब कठिन क्ज फले शुद्ध दोष चलचित्र निर्मता दी चलबा दुरबल चित्रनाट्य सरकम दी चलबा दर्शक कि तैरी ये जत भलो भलो नाटक है नाटक से कौन दर्शक थे चल्लिस पंचाश जन दर्शक पेले ही खुशी हो जाए अथच एक समय देख कत प्रतिकूल अवस्थाएं जहिर रहान सिनेमा बनिए खाना रहमान बनिए सुभाष दत्त बनिए इश्ते शाम बनिए हमें नामों भूले जाने के एन परिवेश अपनी जो विश्वविद्यालय के बेरोचे तो अने के प्रशिक्षित सब जाने प्रजुक्तिगत सब किस क्योंकि समस्या हे एक छवि बनिए एखी छवि बोली बी बोली बनिए जो देखो तर को निश्चयता नहीं भलो मुर्शिदुल इसलम तानवीर मोकामल तो प्रतिभार अंत नहीं तानवीर मोकामल एक छवि चमत्कार छवि उन्नीस एक कौन दर्शक देखे अथच यल उपचे पड़ार कथा भिड़े देखे ना कारण परिवार तैरी ना तो आप शिक्षा व्यवस्था जो संस्कृति ना नहीं आसे जदि परिवार संस्कृति मनस्क ना हो जो प्रत्येक परिवार एक आलमारी बी ना थे तेल मन करी ये अरण्य रोदन शुद्ध टकशत कथाई बोले जाब चोरता 
10 ডিসেম্বর আর আবারো আরেকটি কর্মসূচি ঘোষণা করেছে এদিকে সিরাজগঞ্জে দুই পক্ষের আমরা দেখলাম যে সংঘর্ষ হয়েছে বেশ কয়েকজন পুলিশ সহ আহত হয়েছে রাজনীতির মাঠ কি আবার গরম হচ্ছে কিনা আপনার বিশ্লেষণ কি বলেন এটা তো বিএনপি ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য যে তারা মাঠে যায় নাই না হলে তো আরো সংঘর্ষ হতো সিরাজগঞ্জে যেটা হয়েছে এটা সারা দেশেই হতে পারত তো বিএনপি মানে ধৈর্য ধরেছে রেস্ট্রেইন তারা তারা এগিয়ে যাচ্ছে না মারামারি করার জন্য এইটা তো বিএনপির প্রবলেম হয়েছে কি বিএনপি আমাদের দলগুলি বড় দলের দুইটা বড় দলের নিয়ন্ত্রক হলো মানে একজন করে লোক এখানে কালেকটিভ লিডারশিপ বলে কিছু নাই তো এখন যখন খালেদা জিয়ে জেলখানায় উনি অ্যাবসেন উনি নির্দেশনা দিতে পারছেন না ওনা ওনার উপস্থিতি দলকে কনসলিডেট করে রাখে সেই জায়গায় দল এখন একটু ছিন্ন বিচ্ছিন্ন একটু আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে অত পারফেকশন তারা করতে তারপরে দ দল উপদল নানান কিছু ভিতরে থাকে এবং এইগুলির কারণে বিএনপি কিন্তু কোনো আন্দোলন গত বারো বছরে গড়ে তুল এগারো বছর হলো আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এগারো বছরে কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে নাই তো আজকে হঠাৎ করে তো আন্দোলন হবে না এবং এইভাবে আন্দোলনের ঘোষণা দিয়ে আন্দোলন না করা এটাতে কিন্তু দলীয় কর্মীরা হতাশ হয় তৃণমূলের নেতা কর্মীরা যে হতাশা এরই মধ্যে কিন্তু তারা বেশ কয়েক দফা বিভিন্ন যখনই তারা সময় সুযোগ পাচ্ছে তারা কিন্তু জানিয়েছে যে এই জানানোর তো দরকার নেই এটা তো মানে শতসিদ্ধ যে আপনি প্রোগ্রাম দিলেন তৃণমূলের লোকজন হয়তো আসলো এসে মাঠের খাইলো ইয়ে করলো আসল প্রোগ্রামটা হলো না আপনি যেটা বললেন যে নয়া পাল্টনেও কেউ যায় নাই তাহলে প্রোগ্রাম দেন কেন এবং এই যে মানে কয়দিন পরপর একটা হাঁক ডাক দিলেন যে মানে আন্দোলন করে খালেদা জিয়েকে বের করব সরকারকে ফেলে দেব এগুলি এখন মানুষ হাসে শুনলে এটাকে কোনো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয় না এইটা বিএনপি মনে হয় একটা বড় দল হিসেবে এটা তারা মানে আর একটা ভুল পথে অগ্রসর হচ্ছে জনাব মঞ্জুর ইসলাম আপনার কাছে জানতে চাই যে সারা দেশে তো আসলে তেমন তৎপরতা দেখা যায়নি তবে সিরাজগঞ্জে তৎপরতা দেখাতে যেই কি তাহলে সংঘর্ষটা বাধ্য কিনা বিএনপি এর আওয়ামী লীগ আমার তো তাই মনে হচ্ছে কারণ এখন বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামোয় আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করেছে এখন গত এগারো বছর ধরে ক্ষমতায় আছে ফলে ক্ষমতায় থাকাটা একটা অভ্যাসের বিষয় হয়ে গেছে এবং কোনো রকমের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ সহ্য করতে এখন আর অতখানি উৎসাহী না দলটি সেজন্য আমি দেখেছি যেখানেই বিবদমান দুটি দল থাকে একটি সরকারপন্থী একটি সরকারের বিরোধী সরকারপন্থীর পক্ষে প্রশাসন থেকে পুলিশ সবাই থাকে তৎপর এবং বিরোধীদের পক্ষে আর কিছুই থাকে না ফলে সেখানে তো যারা বিরোধী তারা এইভাবে মার খাবেই তবে আমি মনে করি বিএনপির যেটা রিয়াজ ভাইয়ের কথা শুনে কথা প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে কারণে এই যে গণ্ডগোলটা হলো বিএনপির দুটি বড় সমস্যা রয়ে গেছে আমি এখনও মনে করি একটা তো তিনি বললেন তার অতিরিক্ত বলছি আমি একটি হচ্ছে বিএনপি এখনও ওই স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী কিন্তু আমাদের সামনের বছর আমাদের এই বছর এক বছর পরেই এখনও বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে পরিষ্কার করেনি অবস্থানটি বঙ্গবন্ধুকে গ্রহণ করা না করার বিষয়ে তারা এখনও অবস্থান পরিষ্কার করেনি এখনও তারা একই অবস্থানে আছে তো সেই জন্য এতদিন যে গড়িয়ে গেছে মানুষ সব জানে এখন তো ইন্টারনেট হাতের মুঠোয় বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা শুনছে সবই শুনছে বঙ্গবন্ধুর কী মহিমা ছিল সেটাও সবাই জানে বিএনপি যদি এটাকে অস্বীকার করতে চায় তাহলে ওই বালির নিচে মাথাটা গুজে দিয়ে তারা আছে এটি তাদের জন্য একটা বড় ক্ষতির কারণ কারণ তরুণরা এখন আর আগ্রহী হচ্ছে না আমি অন্তত বলতে পারি দ্বিতীয় হচ্ছে তাদের নেতা কর্মীরা অনেকটাই এখন যাকে বাংলায় বলে আমরা চলতি ভাষায় বলে দৌড়ের উপর আছেন এবার অনেকেই এখন কারার কারান্তরালে আছেন অনেকে লুকিয়ে আছেন এবং দেখা যায় যে যারা নেতা আছেন বর্তমান কোনো একটা অনুষ্ঠানে গেলেন খুব ধূপ ধরস্থ জামা কাপড় পরে যান একেবারে পাট করা কাপড় চেপে পরা যাচ্ছেন যেন তাদের উপর কোনো রকমের সমস্যা না হয় এর মধ্যেও ত্যাগী নেতাকর্মী আছেন আমি বিএনপির প্রশ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বলি অনেক পরীক্ষিত মাঠের কর্মী আছেন তাদেরকে একটু কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে এই ছিল মেট্রোসাম সিমেন্ট নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণ সঙ্গেই থাকুন চব্বিশ ঘন্টা